السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد غنيت الكورية بريور خلي سخور خلي سورة النساء ونودية Irwati arawad wasnanggal warai ulla wasnanggal kana gulakanggal itu warai nama partom. Irwati arawad wasnatil Allahu Taala sulhiran yuridu Allahu liyubayin lakum wa yahdiyakum sunan aladin min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Allahu ngalik satanggal itu liu padatum. Ungalik munsanra nalla warikalin wali murai kalil. Unggalai celitta um, unggalak manipu walang um berimbuhran Allah nan garinda van, nyana mikya van. Inda wasanat itu peti ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma urkhal sallum bodu suratun nisa vil ettu wasananggal dikanda na atte anda ettu wasananggalum Suriyan udhittu maraiwadai vudavum surandadu Enru sulukar arkhan Suratun Nisa vil kaana pada kudi Ettu vasanangal Suriyan udhittu maraiwadai vudavum surandavai And the ettu vasanangal il In the iruvatthi aar il irindu Iruvatthi aar, iruvatthi aar, iruvatthi aar, iruvatthi aar Ahiyya mundru vasanangal ayin kuri pudukar arkhan Iruvatthi aar, iruvatthi aar, iruvatthi aar, iruvatthi aar Ahiyya mundru vasanangal ayin Adapun ruh mupati orang itu bersama. Intajitanibu kabaira matunhauna anhu nukafir ankum sayyatikum wa yuhsinukum 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 وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ أولا وذاها سورة النسابين ناتبتي اتاود وصنم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا يفهم اتاود وذاها سورة النسابين وديا نوتي أيمبتي رنداود وصنم نوتي أيمة ترندا هذا وسنة تلا الله تعالى سلم بودو والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم إن ركوري بذكران إن ذا سيد يي إمام بيهقي رحمه الله ورجل تنودي شعب الإيمان إن را نوليله بديو سيد ركرار كل هذا ودينج ابن أباس رضي الله عنهما أورجل سلا كودي إن ذا أتت وسنة غلوم ونميله Manidane ke mihap peri yoro bishara taham. Bishara tu ni sural mihap peri yoro nan marai. Insya Allah nanda wasan anggalah awa awa podo nama parkalam. Unraya inda wahu pilih. Anda awam ba moonru wasan anggalah yum. Adai todar nde iruati unbad awud wasan tu kumuriya bala katen awa parpo insya Allah. Periwati arah udah wasan terkuri, apa lagi kata isan rawuh pelinau parta muna lullah satanggal ay Allahu Taala, unggal itu teliti pada tehran. Periwati gelar udah wasan ti Allahu Taala sulhiran, Wallahu yuridu an yatuba alaihum. Allah unggal itu manipu walangga berimbuhran. Wa yuridu alladin yatbiun shahawati antamilu mailan azima. Manu icchehilai pinpatu overhel. Ninggal mulanya apa, vali tawar event men re berembukan dana. Allah Taala rende mukia mana pagi di kelai inda wasan itu lekuri pudaran. Onru Allah udie berupom inna monru manu icce kelai pin petikra berkuri berupom. Allah udie berupom inna mandor ketal adi ar kelai manni ke bandu. Adi ar kelai awun udie rahmatinal sulndu kulla bandu. Abar kelak ke suar ketai kudu ke bandu. Inbade Allah udie Nokam aha, ini tu hundiri kerana. Unme ilaiye Allahu Taala, nama kita tandiri kerana mikap periyoro pakiam, thauba binudia, 
வாசலை அல்லாஹு தாலா திறந்து வைத்திருப்பது தான் ஒரு மனிதன் தவறு செய்து தௌபா செய்த பிறகு மீண்டும் தவறு செய்ய முடியாது என்கிற ஒரு நிலை இருந்திருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த ஒரு மனிதனுமே வெற்றி அடைய முடியாமல் போயிருக்கும் அல்லாஹு தாலா தௌபாவினுடைய வாசலை மனிதனுக்கு கடைசி வரைக்கும் திறந்து வைக்கிறான் எந்த அளவுக்கு என்றால் ஒரு மனிதனுடைய உயிர் தொண்டை குழியை அடைகிற வரைக்கும் தௌபாவினுடைய வாசல் திறந்திருக்கிறது கிழக்கில் உதிக்கிற சூரியன் மேற்கில் உதிக்கும் வரைக்கும் தௌபாவினுடைய வாசல் திறந்திருக்கிறது அல்லாஹு தாலா தௌபாவினுடைய வாசலை நமக்கு திறந்து வைத்திருப்பது அல்லாஹ் நம்மீது மிக இரக்கமும் கருணையும் உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்பதற்குரிய மிகப்பெரிய அத்தாட்சியாகும் அதனால தான் ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் லல்லாஹு அஷத்து ஃபர்ஹன் அல்லது லில்லாஹி அஷத்து ஃபர்ஹன் அல்லாஹ் மிக உச்சகட்ட மகிழ்ச்சி அடைகிறான் கடுமையான மகிழ்ச்சி அடைகிறான் எப்போது ஒரு அடியான் தௌபா செய்யும் போது இப்போ தௌபா செய்யும் போது அடியான் தௌபா செய்யும் போது அல்லாஹ் மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்பதை உணர்த்துவதற்காக ரசல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் அந்த உதாரணத்தையும் குறிப்பிடுகிறார்கள் நம்ம எல்லோருக்கும் தெரிந்த உதாரணம் பாலைவனத்திலே தனியாக பயணம் செய்கிற அந்த மனிதன் ஒரு இடத்திலே ஓய்வெடுப்பதற்காக இறங்குகிறான் கடைசியில் அவனுடைய ஒட்டகம் அவனை விட்டு விட்டு போய்விட்டது மரண பீதி அவனை சூழ்ந்து கொள்கிறது மீண்டும் அவன் அசந்து தூங்குகிறான் கண் விழித்து பார்க்கும்போது ஒட்டகம் முன்னால் நிற்கிறது அந்த நேரத்தில் தன்னிலை மறந்து மகிழ்ச்சியின் உச்சகட்டத்தில் அவன் சொல்கிறான் அல்லாஹும் அஞ்ச அபுதி ஓ அனாரப்புக் யா அல்லா நீ என்னுடைய அடிமை நான் உன்னுடைய எஜமான் என்று சொல்கிறான் இதைவிட கடுமையாக அல்லா ஒரு அடியான் தௌபா செய்யும் போது மகிழ்ச்சி அடைகிறான் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் உண்மையில் யார் தௌபா செய்வான் அல்லாவை ஈமான் கொண்டவன் தான் தௌபா செய்வான் மறுமையை நம்புகிறவன் தான் தௌபா செய்வான் நரகத்தை பயப்படுகிறவன் தான் தௌபா செய்வான் இவ்வளவும் அவனுடைய ஈமானின் எடுத்து காட்டுகள் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஈமான் இருக்கிறது என்பதனால் தான் அவன் தௌபாவனுடைய அந்த ரூட்டுக்கு செல்கிறான் இல்லை என்றால் அவன் தௌபா மறுமையை பற்றி நம்பிக்கை இல்லாமல் அல்லாஹுவை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு மனிதன் தௌபா செய்ய மாட்டான் அப்ப தவறு செய்து விட்டு அந்த தவறை உணர்ந்து அல்லாஹுவிடம் திரும்புகிறான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த மனிதன் அல்லாஹுவை சரியாக புரிந்து கொண்டவன் அதனால தான் அல்லாஹும் அவனுக்கு தொடர்ச்சியாக மன்னிப்பு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறான் இதில் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இது நம்ம வெளிப்படையில் யாருக்கும் யாரும் தீர்ப்பு வழங்க முடியாது எனக்கு என்னை பற்றி தெரிய வேண்டும் உங்களுக்கு உங்களை பற்றி தெரிய வேண்டும் உங்களுடைய மனச்சாட்சி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் நான் தவறு செய்கிறேன் மௌத்தானால் நரகம் போய் விடுவேன் இதுதான் பயம் மௌத்தானால் அல்லாவுக்கு முன்னால் நான் எப்படி போய் நிற்பேன் இந்த பயத்தினால் தான் தவறு பாச்சிக்கிறோம் இப்போ அதனால தான் உலமாக்கள் தௌபாவுக்குரிய நிபந்தனைகளை நமக்கு ஒழுங்குபடுத்தி சொல்கிறார்கள் தௌபாவினுடைய நிபந்தனைகளில் பிரதானமானது என்ன கவலைப்பட வேண்டும் நம்ம செய்கிற தவறுக்கு நம்மளுடைய உள்ளத்தில் கவலை வர வேண்டும் அதனால் அவர் சொல்லாலி சிலமர்கள் சொன்னார்கள் அன்னதமு தௌபா கவலைப்படுவது தௌபா என்று சொன்னார்கள் அப்போ ஒரு பாவம் செய்வது என்பது நம்முடைய பலவீனம் பாவம் செய்து விட்டோமாக இருந்தால் நம்ம யாருக்கு பாவம் செய்திருக்கிறோம் யாருக்கு மாற செய்திருக்கிறோம் அந்த சிந்தனை நம்முடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும் அதுதான் கவலை அந்த கவலை தௌபாவினுடைய மிக முக்கியமான கவலை வந்தால் அடுத்த என்ன கட்டத்துக்கு போவோம் அந்த தவற விடுவோம் கவலைப்பட்டால் செய்கிற பாவத்தை தவறை கைவிடுவோம் அப்ப இது இரண்டாவது நிபந்தனை அடுத்தது என்ன முடிவுக்கு வருவோம் இது பிறகு இந்த பாவத்தை செய்யக்கூடாது என்ற முடிவுக்கு வருவோம் இதுதான் தௌபாவினுடைய நிபந்தனைகள் இந்த நிபந்தனைகளை பேணிய நிலையில் ஒருவர் உள்ள முறுகி கவலைப்பட்டு அல்லாஹுடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் மன்னிப்பான் அது எவ்வளோ பெரிய பாவமாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் ஹொக்குக்குல் இபாதில் சம்பந்தப்படாமல் இருக்க வேண்டும் ஹொக்குக்குல் இபாத் என்றால் மனிதர்களோடு சம்பந்தப்படாமல் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கும் நமக்கும் இடையில் உள்ள அது குஃப்ராக இருக்கலாம் ஷிர்காக இருக்கலாம் பிஜாத்தாக இருக்கலாம் பெரும் பாவங்களாக இருக்கலாம் என்ன பாவங்களாக இருந்தாலும் சரியான முறையில் சின்சியராக தௌபா செய்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அந்த தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்வான் என்பதை குரு ஆனும் ஹதீஸ் நமக்கு தெளிவாகவே 
சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன இதை படிக்கிற போது நமக்கு அல்லாஹின் மீது அன்பும் மஹப்பத்தும் அதிகரிக்கும் உண்மையிலே இவ்வளவு நமக்கு நியமத்துகளை தந்துவிட்டு சில சட்டங்களை அல்லாஹ் போட்டிருக்கிறார் எண்ணினால் எண்ணி முடிக்க முடியாத நியமத்துகளை அல்லாஹ் தந்துவிட்டு ஒரு சில சட்டங்கள் நீ இதை செய் இதை செய்ய வேண்டாம் அந்த சட்டங்களை என்னால் பேணி நடக்க முடியாமல் போய்விட்டது என்று ஒரு மனிதன் ஃபீல் பண்ணி கவலைப்பட்டு தௌபா செய்தால் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா அவனுடைய தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்வான் இதைத்தான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் வல்லாஹு யுரீது ஐய தூப அழைக்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு பாவங்களை மன்னிப்பதை உங்களுடைய தௌபாக்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அல்லாஹ் விரும்புகிறான் ஆனால் வயுரீதுல்லதீன எத்தபி உன் ஷஹ்வாத் மனோ இச்சைகளை பின்பற்றுகிறவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் யுரீது உன் தமீலு மைலன் அதிமா அவர்களுடைய விருப்பம் என்ன நீங்கள் முழுமையாக வழி தவற வேண்டும் வெங்கி அல்லாஹு தாலா அல்லது மனோ இச்சைகளை பின்பற்றுகிறவர்கள் என்று யாரை குறிப்பிடுகிறார் அதிகமான தப்சிராசிகள் சொல்கிறார்கள் முனாஃபிக்குகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் ரசல்லா அலி சல்லமுடைய காலத்தில் இருந்த முனாஃபிக்குகளுக்கு என்ன தேவை என்றால் சஹாபாக்கள் முழுக்க வழிகாட்டில் போய் விழுந்துவிட வேண்டும் இது அவர்களை மட்டும் குறிக்குமான்னு கேட்டால் பொதுவாக நம்ம அறிந்த விஷயம் என்ன குரானில் பொதுவாக வருவது எல்லோருக்குமே பொதுவானது தான் அந்த அடிப்படையில் அன்று முனாஃபிக்குகளை பற்றி அது சொன்னாலும் உலகம் அழியும் வரைக்கும் யாரெல்லாம் மனோ இச்சைகளை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு என்ன தேவண்டால் அவர்களுடைய ரூட்டுக்கு மக்கள் வந்து முழுக்க வழிகட்டு போக வேண்டும் இப்போ இந்த மனோ இச்சையை பின்பற்றுகிறவர்களுடைய விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவை சரியான முறையில் புரிந்து ஈமான் கொள்ளாதவர்கள் மனோ இச்சையை பின்பற்றுவார்கள் அதனால தான் அல்லாஹு தாலா மனோ இச்சையை பின்பற்றுவதை ஷிர்க் என்று குறிப்பிடுகிறான் மனோ இச்சையை கடவுளாக ஆக்கிக் கொள்பவர்களை நீ பார்க்கவில்லையாண்டு அல்லாஹ் கேட்கிறான் தன்னுடைய இலாகாக கடவுளாக மனோ இச்சையை ஆக்குவது இப்போ மனோ இச்சையை கடவுளாக ஆக்குறவர்களுக்கு குர்வான் சுண்ணாவெல்லாம் முன்னால் வராது அவங்க தத்துவம் தான் பேசுவாங்க இப்படி செய்தால் இப்படி ஆகிவிடுமே இப்படி செய்தால் மக்கள் இப்படி பேசுவார்களே இந்த விமர்சனம் வருமே அந்த விமர்சனம் வருமே என்ற அந்த கோணத்தில் தான் யோசிப்பார்களே தவிர குர்ஆன் ஹதீஸ் என்கிற நிலை அவர்கள் மத்தியிலே வராது அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்று உலகத்தில் நிறைந்து காணப்படுகிறார்கள் இப்போ அவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு உள்ளும் இருப்பார்கள் முஸ்லீம்களுக்கு வெளியிலும் இருப்பார்கள் இப்போ பெரும்பாலும் நீங்கள் பார்த்தால் பெரும்பாலும் என்று சொல்வதை விட முழுக்க முழுக்க காஃபிர்கள் எதை பின்பற்றுகிறார்கள் மனு உச்சியை தான் பின்பற்றுகிறார்கள் அப்போ அந்த மனு உச்சியை பின்பற்றக்கூடிய காஃபிர்கள் நல்லவர்கள் எல்லோரும் அவர்களுடைய வழிக்கு போக வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள் அதே போன்று முஸ்லீம்களாக தங்களை காட்டிக்கொள்ளக்கூடிய முனாஃபிக்குகளும் மனு உச்சிகளை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அவர்களும் அவர்களுடைய வழியில் இந்த மக்கள் போய் வழிகட்டு விட வேண்டும் என்பதிலே தெளிவாக இருப்பார்கள் என்பதை அல்லாஹு தால சொல்லி நீங்கள் அல்லாஹுடைய தௌபாவின் பக்கம் விரைந்து வந்து அல்லாஹுடத்தில் பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் அல்லாஹ் மன்னிப்பான் நீங்கள் மனு உச்சியை பின்பற்றுகிறவர்களுடைய விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என்பதை அல்லாஹு தால இந்த வசனத்திலே நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறான் அடுத்ததாக அல்லாஹு தால சொல்கிறான் யுரேதுல்லாஹு அன்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு சட்டங்களை இலகுபடுத்தவே விரும்புகிறான் அல்லாஹு தாலா உங்களுக்கு சட்டங்களை இலகுபடுத்தவே விரும்புகிறான் காரணம் என்னவென்றால் வஹுலிகல் இன்சான் உதாய்ஃபா மனிதன் பலவீனமானவனாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாகும் அதாவது மனிதனை படைத்த அல்லாஹு தாலா மனிதன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்பதை அவனை பிரகடனப்படுத்துகிறான் இப்போ மனிதனில் பூரணத்துவம் என்பது இருக்காது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனிதனில் எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அந்த மனிதனில் பூரணத்துவம் என்பது இருக்காது நபி சொல்லா அலி செல்லம் அவர்களில் பூரணத்துவம் இருக்குமா இருக்காது மனித பலவீனம் அவர்களிடமும் இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மனிதன் அல் இன்சான் என்பது ஒரு பொதுவான சொல்லாகும் அரபியில் சொல்லுவார்கள் 
அலிஃப்லாமை கொண்டு மாரிஃபாவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு முஃப்ரதான சொல் எதுல்லு அலல் உமூமன் அதாவது அது பொதுவான கருத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் வல்லாசர் படிக்கும் போது இன்னல் இன்சான அல் இன்சான எல்லா மனிதர்களும் இப்போ அதே இதை தான் அல்லா இங்கே பயன்படுத்துகிறான் வஹுலிக்கல் இன்சான் எல்லா மனிதர்களுமே பலவீனமாகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் இதில் அவர் வேறு இவர் வேறு ரெண்டெல்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லா மனிதர்களும் அது ஆலிமாக இருக்கலாம் ஆலிம் அல்லாதவராக இருக்கலாம் அவர் ஒரு பெரிய படித்த ம மனிதனாக இருக்கலாம் படிக்காதவனாக இருக்கலாம் பணக்காரனாக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் பெரிய ஒரு ஹையர் ஆஃபீஸராக இருக்கலாம் அல்லது கீழே வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு லேபராக இருக்கலாம் எவராக இருந்தாலும் மனிதன் என்று வரும்போது அந்த மனிதன் பலவீனமானவனாகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளான் உண்மையிலே இந்த தத்துவத்தை மனிதர்கள் ஏற்று புரிந்து கொண்டால் நிம்மதியாக வாழலாம் இப்போ நம்மளோட நிலைமை என்னென்றால் இப்போ நான் மௌலவி என்றால் சமூகம் என்ன பார்க்குது சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மௌலவி பூரணமானவராக இருக்க வேண்டும் உடனே என்ன செய்கிறாங்கன்னா மௌலவி தப்பு செஞ்சிட்டார் என்று வந்த உடனே எல்லாரும் ஃபெடப்பாகிறான் விரக்தி அடைகிறாங்க இப்போ சுவர்க்கம் செல்லக்கூடிய மாயிசு பின் மாலிக்ரதி அல்லாஹ் விபச்சாரம் செய்து விட்டு வந்த நேரத்தில் யார் சஹாபி அதை பார்த்து ஃபெடப்பானாங்க இந்த மனித பலவீனம் அது ஃபெடப்பாக தேவையில்லை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்றால் மனிதன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளோம் அதிலேயும் நீங்கள் தப்சீர்களை படித்து பார்க்கும்போது சில ஆரம்ப கால சலஃப் தப்சீர் ஆசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க மனிதன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்று அல்லாஹ் இங்கே குறிப்பிடுவது பெண்களுடைய விஷயத்தில் என்று சொல்கிறார்கள் மனிதன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்பது பெண்களுடைய விஷயத்தில் என்று அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் சரியான கருத்து என்னென்னு கேட்டால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல பொதுவாகத்தானது பெண்களுடைய விஷயத்தில் மட்டுமல்ல இவன் சிந்தனை ரீதியில் பலவீனமானவன் உடலியல் ரீதியில் பலவீனம் இவனுடைய ஆரம்பம் என்ன ஒரு இழிவான இந்திரிய துளி அவனுடைய ஆரம்பமே பலவீனமானது ரைட் இவனுடைய உடம்பு அப்ப இவன் முழுக்க இவனுடைய அமைப்பே பலவீனம் அவனுடைய ஆரம்பம் பலவீனமானது உடல் ரீதியாக இவன் பலவீனமானவன் எவ்வளவு தூக்கிலும் இவனுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மேக்சிமம் எவ்வளவு தூக்கலாம் என்று கேட்டால் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல போக முடியாது ஒரு பத்து கிலோ தூக்குவான் ஒரு இருபது கிலோ தூக்குவான் ஒரு ஐம்பது கிலோ தூக்குவான் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ தூக்குவான் அதுக்கு மேல தூக்க முடியாது என்னென்றால் அவன் பலவீனமான எவ்வளவு தூரம் பார்க்கலாம் குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு மேல் அவரால் பார்க்க முடியாது ஏனென்றால் அவன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் அவனுடைய சிந்தனையில் அவன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் இப்போ எல்லாமே மனிதன் வந்து எல்லா கோணங்களிலுமே பலவீனமான இதை படைத்தவன் நமக்கு சொல்லித்தருகிறான் எனவே இதை புரிந்து ஏற்றுக்கொண்டோமாக இருந்தால் குடும்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமாக போகும் ஏன் அங்கே மனைவி கணவனை பெருசாக நினைக்கிறது கணவன் மனைவிய பெரிசா எதிர்பார்க்கிறது பூரணமத்துவமானவனாக இருக்கணும் என்று அது சாத்தியம் இல்லை பெண்ணிடம் இருக்கிற பலவீனம் பெண்ணிடம் இருக்கும் ஆணிடம் இருக்கிற பலவீனம் ஆணிடம் இருக்கும் கணவனிடம் இருக்கிற பலவீனம் கணவனிடம் இருக்கும் மனைவியிடம் இருக்கிற பலவீனம் மனைவிட்ட இருக்கும் பெற்றோரிடம் இருக்கிற பலவீனம் அவர்களிடம் இருக்கும் பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கிற பலவீனம் பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கும் எல்லோருமே பலவீனமானவனாக படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் ரைட் அப்போ மனிதனுடைய தன்மை பலவீனமானது பூரணத்துவம் அற்றது எனவேதான் ரப்புல் ஆலமீன் பூரணமானவன் அல்லாஹு தாலா பூரணமான எல்லாவற்றிலும் அவன் பூரணமான அவனுடைய பெயர்களால் அவன் உயர்ந்தவன் பண்புகளால் அவன் பூரணமானவன் அவனுடைய தன்மைகள் அனைத்துமே பூரணமானவை அது எந்த பண்பாக சொல்லப்பட்டாலும் அந்த பண்புகள் அனைத்துமே பூரணத்துவத்தை அல்லாஹுடைய பூரணத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிற பண்புகளாகத்தான் இருக்கும் அல்லாஹுடத்தில் எந்த குறைபாடும் கிடையாது ரைட் அப்போ மனிதன் பலவீனமானவனாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் எனும்போது அல்லாஹு தாலா பூரணமானவன் என்ற செய்தியும் நம்முடைய மனங்களில் பதிய வேண்டும் இப்போ பலவீனமாக படைத்தவன் தான் சட்டங்களை தருகிறான் பலவீனமாக படைத்தவன் தான் சட்டங்களை தருகிறான் எனவே அந்த சட்டங்களை நம்முடைய பலவீனத்திற்கு ஏற்ப தான் அல்லா தருவான் நம்முடைய சக்திக்கு மீறிய சட்டங்களை அல்லா தரமாட்டான் ஏன் சோதனைகளை தந்தாலும் கூட நம்முடைய சக்திக்கு மீறி அல்ல தரமாட்டேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளும் 
அல்லாஹுத்தால் ஒரு சோதனையை தர நினைத்தால் கூட நம்முடைய சக்திக்கு மீறிய சோதனை நமக்கு தரமாட்டான் நம்மளால் சுமக்க முடியுமான சோதனையை தான் தருவான் இல்லை என்றால் நம்மை எடுத்து விடுவான் நம்மால் சுமக்க முடியாது என்கிற நிலை வரும்போது அல்லாஹ் நம்மை எடுத்து விடுவான் இப்போ அதனால தான் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் யமனுக்கு மாது அலி அல்லானவர்களையும் அபு முசல் ஷேர் அலி அல்லானவர்களையும் அனுப்புகிறார்கள் அனுப்பும் போது அவர்களுக்கு என்ன அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புகிறார்கள் எஸ்ஸிரா வலா து அசிரா எஸ்ஸிரா வலா து அசிரா நீங்கள் இரண்டு பேரும் இலகுபடுத்துங்கள் கஷ்டப்படுத்தி விடாதீர்கள் அப்படின்னு என்ன மீனிங் மக்களுக்கு போய் நீங்கள் இஸ்லாத்தை சொல்லும் போது இஸ்லாத்தை இலகுவாக அவர்களுக்கு காண்பீங்கள் இஸ்லாத்தை அவர்களுக்கு கஷ்டமாக நீங்கள் காட்டி விடாதீர்கள் பஷ்ஷிரா வலா துனஃபிரா நீங்கள் மார்க்கத்தை சொல்ல போகிற நேரத்தில் நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் மார்க்கத்தை விட்டு மக்களை துரத்தி விடாதீர்கள் அல்லாஹ் அக்பர் இது ரசூசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய தாய்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிய அட்வைஸ் இலகுவாக்குங்கள் சிரமப்படுத்தாதீர்கள் கஷ்டப்படுத்தாதீர்கள் நன்மாராயம் சொல்லுங்கள் மக்களை விரட்டி விடாதீர்கள் இப்ப இது தாவாவில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அது மௌலியாக இருக்கலாம் தாயாக இருக்கலாம் தந்தையாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலும் தாவா செய்யும் போது அவர் வந்து மார்க்கத்தை ஈஸியாக இலகுவாகத்தான் மக்களுக்கு காட்ட வேண்டும் நம்முடைய உலமாக்களும் அப்படித்தான் இருந்தாங்க உதாரணமாக ஷேக் ஹுசைமின் ரஹ்முல்லா என்ற ஒரு அறிஞர் சவுதி அரேபியாவில் இருந்தார் ஒருவர் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்காக அவரிடம் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது அவர் சொல்கிறார் நான் இஸ்லாத்துக்கு வாரத்துக்கு ரெடி ஆனால் எனக்கு சுபோவுக்கு தண்ணி யூஸ் பண்ணி இல்லாது அந்த சுபோ டைமில் எழும்புவன் தொழுவன் ஆனால் என்னால் தண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது ஷேக் அவர்கள் அவருக்கு என்ன சொல்லி விட்டாங்க தெரியுமா பரவாயில்ல தண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாட்டி நீ தயமம் செய்து கொண்டு தொழு என்று தயமத்துடைய முறையை அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார்கள் அந்த இடத்துல இல்லை நீ தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி ஆக வேண்டும் இதுதான் கொள்கையில் உறுதி என்று சொல்லியிருந்தா என்ன செய்யப்படுறார் நான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும்னு டைம் எடுத்திருப்பேன் பிறகு என்ன நடக்குது என்றால் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் தயமம் செஞ்சுட்டு தொழும் போது அவருக்கு தொழுகையுடைய சட்டங்களை படிக்கிற நேரத்தில் அவருக்கு என்ன தெரிய வருது ஒழு செய்ய முடியுமான நேரத்தில் தயமம் செய்து தொழுதால் தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது தண்ணி இல்லாட்டு தானே தயமம் தண்ணி இருக்கும்போது தண்ணியை யூஸ் பண்ண முடியுமான நேரத்தில் தயமம் செய்தால் தொழுகை ஏற்று உடனே அவரே இயல்பாக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு ஒழு செய்து கொண்டு தொழ ஆரம்பிக்கிறார் இந்த அணுகுமுறைகளை தாயிகள் கடைபிடித்தால் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை சமுதாயத்தில் எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் முன்னணியில் நிற்கக்கூடிய சில தாயிகள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் கடுகடுப்பான முகத்தோடு இருப்பதும் கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவதும் இறுக்கமான சிந்தனையோடு வாழ்வதும் தான் கொள்கையில் உறுதி என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து சொல்லுகிற இந்த குரான் வசனத்தை அவர்கள் நூறு வீதம் மறந்து விட்டார்கள் நபியை நீர் கடுகடுப்பானவராகவும் முகத்தில் கடுகடுப்பு இறுக்கமான உள்ளத்தை உடையவராகவும் நீ இருந்திருந்தால் இந்த மக்கள் உன்னை விட்டும் எப்போதோ விரண்டோடி இருப்பார்கள் இன்ஃபோட சிதறி ஓடி இருப்பார்கள் அப்ப உன்னோடு இவர்கள் ஒட்டி கொண்டிருந்ததற்கு காரணம் என்னவென்றால் உன்னிடம் காணப்பட்ட மென்மை உன்னிடம் காணப்பட்ட அஹ்லாக் அப்ப முகத்தை இறுக்கி வச்சு சில தாயிகளை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சிலாஞ்சம் சிரிக்க மாட்டார் இன்னும் சில தாயிகளை நான் பார்த்து இன்னும் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் ரசல்லா அலிஸ்லாம் நல்லா கை கொடுப்பாங்க கையை கொடுப்பாங்க ஆனால் ஃபுல்லாக கை கொடுப்பாங்க ஒருவர் கை கொடுக்கும் போது சலாம் சொல்லி கை கொடுக்கும் போது அவர்கள் ரெண்டு பேரும் செய்த தவறுகள் உதிர்ந்து விடுகின்றன என்று சொல்லா அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க சில தாயில் இருக்காங்க தாய் நல்ல அஹ்லாக்கை பற்றி மேடையில் பேசுவார் கை கொடுத்து அந்த விரல் நுனியை பிடிச்சிட்டு போகிறார் ஒழுங்காக கை கொடுக்க அப்போ இது வந்து ஒரு முரண்பாடான நிலை இப்படியானவர்களால் இஸ்லாம் பரவாது தாவா என்று வரும்போது அல்லாஹுடைய தூதர் முன்மாதிரி அல்லாஹு தால சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் முன்மாதிரி அந்த அடிப்படையில் தாவா செய்தால் தான் தாவாவில் வெற்றி காணலாம் அதில் வேதனையான விஷயம் என்னென்றால் சரியான கொள்கையை சுமந்திருக்கிற சில தாயிகள் 
அவங்களுக்கு என்று சில பொலிசிகளை அவர்களாக உருவாக்கி கொண்டு இப்படி நடந்து கொள்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் அந்த நிலையிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும் இப்போ இஸ்லாம் என்பதை காட்டும் போது மென்மையாக காட்ட வேண்டும் இஸ்லாத்தில் உள்ள மிக அந்த மகாசுது ஷரியா இஸ்லாத்தின் நோக்கங்களில் மிக பிரதானமானது ரஃபுல் ஹரஜ் தைசீர் இலகுபடுத்துதல் கஷ்டத்தை இல்லாமல் ஆக்குவது இது இஸ்லாத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கம் அல்லாஹு தல குரான்ல சொல்லான் இலகுவே விரும்புகிறான் உங்களுக்கு கஷ்டத்தை விரும்பவில்லை இப்ப இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க கஷ்டப்படுத்தினால் தான் அது கொள்கை என்ன நினைக்கிறாங்க கஷ்டப்படுத்தணும் இல்லை சகோதரி இஸ்லாத்தில் என்ன சொல்லப்படுது பொதுவாக நீங்கள் நோம்பு நோம்புடைய சட்டத்தை சொல்லும் போதுதான் யுரி துல்லா ஹுபிக்குமுல் யூஸ்ரா வலா யுரி துபிக்குமுல் ஹுஸ்ரா என்பதை அல்லா சொல்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இலகுவை விரும்புகிறான் கஷ்டத்தை விரும்பவில்லை இப்போ இலகுவை விரும்புகிறான் சொல்ல நேரத்தில் என்ன சொல்கிறாண்டால் இப்போ பிரயாணத்தில் நீங்கள் இருந்தால் நோன்பை விடலாம் விட்டுட்டு பிறகு நீங்கள் கலா செய்து கொள்ளலாம் நீங்கள் நோன்பு பிடிக்க முடியாத ஒரு வயோதிபராக இருந்தால் நீங்கள் நோன்பை விட்டு விட்டு ஃபிதியாக கொடுக்கலாம் நீங்கள் நோன்பு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நோயாளியாக இருந்தால் நீங்கள் நோன்பை விட்டுவிட்டு பிறகு கலாச்சி இயலாம் இப்படி நீங்கள் இஸ்லாமிய சரியா சட்டங்கள் எல்லாம் பாருங்க அந்த சட்டங்கள் எல்லாம் இலகுத்தன்மையோடு தான் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் நின்று கொண்டு தொழு முடியல என்றால் இருந்து கொண்டு தொழு அதற்கு முடியவில்லை என்றால் படுத்துக்கு தொழு அதுக்கு முடியல என்றால் கண்களால் நீ சாடை செய் ஒதுச்சி முடியல என்றால் தயமும் செய் தயமும் செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்றால் உனக்கு என்ன முடியும் அதை செஞ்சுட்டு போ இப்போ உதாரணமாக ஒருவர் ஐசியூவில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் கான்சியஸ் இருக்கு நல்ல யாது இருக்கு நிதானம் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனால் கைகால தூக்கையிலா எல்லாத்துலேயும் ஒரு கருவிகளை போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க இப்போ என்ன செய்யலாம் அவர் தொழுதாகணும் வக்துக்கு இப்போ இவருக்கு ஒது செய்ய முடியாது தயமும் செய்ய முடியாது என்ன ஆப்ஷன் நீயத்து வைக்க வேண்டியதா தைமக்குரிய நீயத்தை வைக்க வேண்டும் உங்களுடைய சக்திக்கு எது முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹை நீங்கள் தக்குவா செய்து கொள்ளுங்கள் இப்ப இஸ்லாம் என்பது கடுமைப்படுத்துவது அல்ல ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மார்க்கத்தை ஒருவர் கஷ்டமாக காட்ட விரும்பினால் அது அவரை மிகைத்துவிடும் ஹலக்கல் முதன் மார்க்க விஷயத்தில் எக்ஸ்ட்ரீமாக போகக்கூடியவர்கள் எல்லை மாறி போகக்கூடியவர்கள் அழிந்து விடுவார்கள் எனவே அல்லாஹுவே யுரீதுல்லாஹு பிகுமுல் யுசுர் யுரீதுல்லாஹு ஐயுஃபிஃப அன்கும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு இலகுவாக்கவே விரும்புகிறான் என்கிற இந்த செய்தி அல்லாஹு தால இங்கே நமக்கு சொல்லி இரண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த வசனத்தில் பதிவு செய்கிறார் ஒன்று மனிதன் பலவீனமாக படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்ற செய்தி இதை ஈமான் கொள்ளணும் எல்லாரும் ஈமாங்க முன்னா நம்ம ஒரு டீசண்டான ஆளாக வாழலாம் ஜென்டில்மேனாக வாழலாம் நிம்மதியாக வாழலாம் மனிதன் பலவீனமாகத்தான் படைக்கப்பட்டுள்ளான் என்பது தெரிந்தால் நம்ம டென்ஷனாக தேவையில்லை இரண்டாவதாக அல்லாஹு தாலா மனிதனுக்கு மார்க்கத்தின் பெயரில் எதை விரும்புகிறான் இலகுவையே விரும்புகிறான் என்பதை அல்லாஹு தாலா இந்த வசனத்தில் நமக்கு சொல்கிறான் அடுத்து இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் யா யூ அல்லதீன ஆமனு ஈமான் கொண்டவர்களே வல்லாஹு தாலே ஈமான் கொண்டவர்களே என்று கூப்பிடும் போது என்ன விரும்புகிறான் என்றால் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஈமானை தட்டி விட விரும்புகிறான் நம்முடைய ஈமானை உசுப்பி விட அப்ப ஈமானோடு நம்மை அழைக்கும் போது நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆர்வம் வரும் ஈமான் உங்களிடம் இருந்தால் ஈமான் கொண்டவர்களே என்று அல்ல அழைத்து என்ன சொல்றான் என்றால் லாத்த குழு அம்வாலக்கும் பைனக்கும் பில் பாத்தில் உங்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் பொருளாதாரத்தை பாத்திலான முறையில் சாப்பிடாதீர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் பொருளாதாரத்தை பாத்திலான முறையில் நீங்கள் சாப்பிடாதீர்கள் பாத்திலான முறை என்ன பிழையான தவறான முறையில் சாப்பிடாதீங்க பொருளாதாரம் உங்களுக்கு தேவை ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆரம்ப வசனங்கள் அல்ல என்ன சொல்றான் ஜால் அல்லாஹுலக்கும் கியாமன் நீங்க வாழ்றதுக்கான அடிப்படையாக இந்த பொருளாதாரத்தை எல்லாம் ஆக்கியிருக்கிறான் பொருளாதாரம் தேவை வாழ்வதற்கு பொருளாதாரம் தேவை என்பதற்காக வேண்டி நீ பிழையான வழிகளில் பொருளாதாரத்தை சாப்பிடாத உங்களுக்கு மத்தியில் 
பிழையான வழிகள் பிழையான வழிகள் நமக்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ன வட்டி சூதாட்டம் லஞ்சம் திருட்டு மோசடி பதுக்குதல் இப்படி நிறைய வழிகள் இந்த வழிகளில் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை நீங்கள் சாப்பிடாதீர்கள் இப்போ நீங்கள் ஹராமான வழிகளில் சாப்பிட்டீர்களாக இருந்தால் கடைசியில் உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஆயுதம் என்ன மூமினுடைய மிகப்பெரிய ஆயுதம் எது துவா அந்த வெப்பன் வேலை செய்யாமல் போய்விடும் உங்களுக்கு மத்தியில் பொருளாதாரத்தை நீங்கள் பாத்திலான முறையில் சாப்பிட்டால் உங்களிடம் அல்லா தந்திரிக்கக்கூடிய உங்களுடைய அந்த ஆயுதம் பயன்படாமல் போய்விடும் ஹராமை உட்கொண்ட ஹராமான முறையில் ஈட்டிய பொருட்களை உட்கொண்ட ஒருவர் யாரப் யாரப் என்று அல்லாஹுடத்தில் கெஞ்சினாலும் மன்றாடினாலும் காபத்துல்லாவில் போய் நின்று அழுதாலும் சஃபா மலையில் போய் நின்று பிரார்த்தனை செய்தாலும் அல்லது ஜமராத்தில் போய் நின்று பிரார்த்தனை செய்தாலும் ஏன் அரஃபா மைதானத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பிரார்த்தனை செய்தாலும் அவருடைய பிரார்த்தனை அல்லா அங்கீகரிக்க மாட்டான் இந்த விஷயத்தை நிறைய பேர் புரியல அவர் பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கணும் என்றால் அவர் போகும்போது தௌபா செஞ்சுட்டு போகும் தௌபாவில் இந்த பொருளாதார விஷயத்தை பொறுத்தவரையில் உரியவர்களுக்கு உரியதை கொடுத்துட்டு போகணும் ஏமாற்றி எடுத்தது களவு எடுத்தது பொய் சொல்லி எடுத்தது இப்போ இந்த குடும்பங்களுக்குள்ளேலாம் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் வியாபாரத்தில் பார்க்குறோம் நண்பர்கள் மத்தியில் பார்க்குறோம் கூட்டு பிஸ்னஸ் திடீரென மெயினாக நின்றவர் ஒரு பகுதியை சுருட்டிட்டு போய் தருவார் தெளிவாக தெரியும் வட்டி ரைட் இப்படியான மற்ற மனிதர்களுக்குரிய ஹக்குகளாக இருந்தால் அதுபோல் நம்ம ஏற்கனவே தொடர்ந்து பேசி வரக்கூடிய இந்த சூறா பேசக்கூடிய வாரிசுரிமை அனாதைகளின் சொத்துக்கள் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் உரியவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இல்லாமல் போய் துவா செஞ்சா அந்த துவா கபூலாக மாட்டாது குல்லு லஹ்மி நபத்த மின சுஹ்தி ஃபன்னாரு அவுலாபிஹி ஹராமில் வளர்ந்த உடம்புக்கு தகுதியான இடம் எது நரகம் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டார்கள் எனவே அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் பாத்திலான முறையில் நாம் பொருளாதாரங்களை உட்கொள்ளக்கூடியவர்களாக ஆகக்கூடாது இப்போ ஹலாலான முறையில் பொருளாதாரத்தை தேடுவது எனவே தான் அல்லா சொல்கிறான் இல்லை அந்த கூன திஜாரத்தன் அன் தராது மிங்கும் பொருளாதாரம் உங்களுக்கு தேவை நீங்கள் சாப்பிடணும் என்றால் பிஸ்னஸ் பண்ணி சாப்பிடணும் அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொருந்தி கொண்ட பிஸ்னஸாக இருக்க வேண்டும் இப்போ வியாபாரம் என்பது அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாத்தில் நல்ல ஆர்வம் ஊட்டப்பட்ட ஒரு விஷயம் ரசல்லா அலி சலாம் அவங்களுடைய தொழிலும் வியாபாரம்தான் நபியாக வருவதற்கு முன்னால் அவங்க வியாபாரம்தான் செய்தாங்க ஹதிஜார் அலி எல்லாம் அவங்களுடைய பொருட்களை கொண்டு போய் வைப்பாங்க முதாரபா என்று சொல்லக்கூடிய வியாபார முறையில் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் பொதுவாக மக்காவில் உள்ள மக்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவங்களுடைய மெயின் இன்கம் சோர்ஸ் என்ன பிஸ்னஸ் தான் அதனால தான் மதீனாவுக்கு வந்த மதீனா மக்களுடைய இன்கம் சோர்ஸ் விவசாயம் மதீனாவில் இருந்தவர்கள் விவசாயம் செய்வாங்க மக்காவில் இருந்தவங்க பிஸ்னஸ் செய்வாங்க இப்போ மக்காவில் உள்ளவங்க அபு சுஃபியான் ஷாமுக்கு போவார் இங்கே மக்காவில் உற்பத்தி ஆகிற பொருட்களை கொண்டு போய் ஷாமில் விற்று போட்டு ஷாமில் உள்ள பொருட்களை மக்காவுக்கு கொண்டு வருவார் இப்போ இது ரசல்லா அலி சல்லம் அவர்களும் அந்த மக்களும் இதை செய்து கொண்டிருந்தால் மதீனாவுக்கு இஸ்லாம் வந்த பிறகும் இந்த வியாபாரம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது அதில் இந்த ரசல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனிதன் சாப்பிடுவதில் மிக சிறந்த சாப்பாடு அல்லது மிக சிறந்த சம்பாத்தியம் எது அவனுடைய கையால் உழைத்து சாப்பிடுவது என்று ரசல்லா அலிஸ்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து மார்க்கத்தில் ஆர்வம் ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் பறக்கத்து நிறைந்த ஒரு 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 தொழில் என்றால் மிக அதிகமான பறக்கத்து நிறைந்த தொழில் என்றால் வியாபாரம் ஆனால் அந்த வியாபாரம் ஜெனுவினாக இருக்க வேண்டும் இஸ்லாமிய ஷரியாவினுடைய வரையறைகளை பேணியதாக இருக்க வேண்டும் இப்போ உலமாக்கள் சில முக்கியமான நிபந்தனைகளை குறிப்பிடுகிறார்கள் வியாபாரம் இஸ்லாமிய முறையில் அமைவதற்கான நிபந்தனை அந்த நிபந்தனைகளில் பிரதானமான நிபந்தனை வாங்குகிறவரும் விற்பவரும் பொருந்தி கொள்வது அத்தராது பைனல் ஆகிதைன் வாங்குகிறவரும் விற்கிறவரும் பொருந்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போ வாங்குகிறவரும் விற்கிறவரும் பொருந்தி கொண்டால் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஹலாலாகும் அதே நேரத்தில் வாங்குகிறவரும் விற்கிறவரும் வந்து 
பருவ வயதை அடைந்தவராகவும் புத்திசுவாதீனம் உள்ளவராகவும் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு பொருளில் ஒரு ஒரு சின்ன பொடி எனக்கு வித்துட்டோம் கடைக்கு நீங்கள் ஒரு ஃபோன் கடை வச்சிருக்கலாம் அல்லது வேறு ஒரு பைக் கடை வச்சிருக்கலாம் ஒரு சின்ன பொடி ஒரு ஏழு வயசு பையன் வாரார் அவருக்கு ஒரு ஃபோனை வித்துட்டீங்க இப்போ வாப்பா திரும்ப அந்த ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நீங்கள் அந்த ஃபோனை வாங்கிட்டு காசை கொடுக்கணும் ஏனென்றால் சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட பிஸ்னஸ் செய்ய இயலாது பைத்தியாரர்கள்கிட்ட பிஸ்னஸ் செய்ய இயலாது மூலக்கூலார் உள்ளவங்களோடு பிஸ்னஸ் செய்ய முடியாது நீ சண்டை பிடிச்சி நிற்கல உங்களோட மான் வந்து கேட்டார் நான் கொடுத்தேன் என்று நீங்கள் செஞ்ச பிஸ்னஸ் அஸ்லன் அடிப்படையில் தவறானது அப்போ வாங்குறவரும் விற்கிறவரும் பருவ வயதை உடையவராகவும் புத்திசுவாதனம் உள்ளவராகவும் இருக்கணும் அடுத்தது விற்கிற பொருள் விற்பவருக்கு சொந்தமானதாக இருக்க வேண்டும் விற்கிற பொருள் விற்பவருக்கு சொந்தமாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அவர் புரோக்கராக வேலை செய்யலாம் ரெண்டு பேருக்கு அதை வித்து கொடுக்கறது அவருக்கு இடையில் அவர் வந்து ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஏதாவது வாங்கி அந்த சம்சராண்டு சொல்லுவாங்க அந்த முறையை அடுத்ததாக வந்து எந்த பொருளை விற்கிறோமோ அல்லது வாங்குகிறோமோ அது ஹலாலானதாக இருக்க வேண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட பொருளாக இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த பொருள் வந்து ஒப்படைப்பதற்கு முடியுமானதாக இருக்கும் புறா ஒன் புறா இப்போ சீசன் பிள்ளை இப்போ புறா வளர்க்குற சீசன் புறா விட்டுன்னு பறந்து போயிட்டு அவருக்கு தெரியும் ஒரு சில புறாக்கள் சொல்கிறாங்க லட்சக்கணக்கில் பொறுமையானது மிரிக்காம் அது சும்மா ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாயோட புறான்னு வைங்களும் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு சிறுவன் அதை பார்த்து பார்த்து அந்த புறா எனக்கு வேணும் வேணும்னு சொல்லி கடைசியில் வீட்டில் அடம் பிடிச்சி வாப்பாவை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த புறா வேணும்னு கேட்டோம் புறா பறந்துட்டு இவர் சொல்கிறார் அந்த புறாவை நான் உங்களுக்கு வித்துட்டேன்னு ஏழாயிரம் ரூபா தாங்க புறா உங்களுக்கு தாங்க இந்த யாவரம் கூடுமா கூடாது ஒப்படைக்க முடியுமானதாக அது இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக நம்ம எந்த பிஸ்னஸில் ஈடுபடுகிறோமோ அந்த பொருள் வந்து அறியப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அறியப்பட்டது என்றால் சும்மா கற்பனையில் ஒரு பொருளை விற்கலாது அது தெரியணும் அதை நீங்கள் ஒன்று உருப்படியாக காட்டணும் அல்லது ஃபோட்டோவை காட்டணும் அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு முறையில் அதை காட்டணும் என்னென்று அறியப்படாத ஒரு பொருளை விற்பது கூடாது இப்படியான நிபந்தனைகளோடு கூடிய வியாபாரம்தான் இஸ்லாத்தில் அனுமதிக்கப்படும் அதுக்குள்ளே மோசம் அடிக்கக்கூடாது பதுக்கல் இருக்கக்கூடாது ஏமாற்றுதல் இருக்கக்கூடாது இது ஒரு தனியான தலைப்பு இஸ்லாமிய வியாபாரம் என்பது ஒரு தனியான தலைப்பு கட்டாயமாக வியாபாரத்தில் ஈடுபடுகிறவர்கள் இதை படிக்க வேண்டும் உண்மையிலே அந்த வகுப்பொண்ணு நடத்தின யார் வாராங்க பிஸ்னஸ் தொடர்பான வகுப்பு நடத்தினா ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறார்கள் தான் வராங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறாக்களுக்கு வாரத்துக்கு டைம் இல்லை இப்படியான விஷயங்களை கேட்குறதுக்கும் அவங்க ரெடியும் இல்லை ஆனால் அவங்க ஒன்று மறந்துட்டாங்க என்றால் இந்த காசு பணம் அவர்களோடு வராது என்பதை மறந்து விட்டார் ஓடி ஓடி உழைக்கிறாங்க ஏன்னா அல்லா சொல்கிறான் இல்லா துல்கிக்கும் உங்களுடைய வியாபாரம் அல்லாஹுவை திக்கிர் செய்வதை விட்டும் உங்களை பராக்காக்க வேண்டாம் வேண்டும் இப்போ பராக்க ஆக்கிட்டு ஃபுல்லாக டைமுக்கு தொழுகை கிடையாது குருவான ஓதுறதுக்கு டைம் இல்லை ஒரு தரிசுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வகுப்பில் போய் உட்காரத்துக்கு டைம் இல்லை ஒரு சம ஒரு சமூக பணியில் ஈடுபட டைம் இல்லை என்னென்ன பிஸ்னஸ் பிஸி ஒரே கடைக்குள்ளே காலையில் போனால் இரவைக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வீட்டை வருது வீட்டை வந்தாலும் என்ன செய்கிறார் பேக்கூடாமல் வாரார் வந்துட்டு வீட்டை உட்கார்ந்து கணக்கு பார்க்குறது பார்த்துட்டு மற காலையில் எழுப்பி திரும்ப போனால் பிள்ளைகளை பார்க்கறதுக்கு டைம் இல்லை ஜக்காத்தை கணக்க பார்க்க டைம் இல்லை ஒன்றுக்கும் டைம் இல்லை நல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இப்படியான வியாபாரிகள் நஷ்டவாளிகள் இப்போ வியாபாரம் செய்யக்கூடிய மக்கள் வியாபாரத்தின் சட்டங்களை அறிந்து கொள்வது அவர்களுக்கு கட்டாய கடமையாகும் வல்லாஹுத்தால் என்று சொல்கிறான் நீங்கள் வியாபாரம் செய்து சம்பாதிங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் நீங்கள் அதை அப்படி சாப்பிடுங்க பிரச்சனை இல்லை வியாபாரம் செய்து சாப்பிடுங்க ஆனால் பாத்திலான முறையில் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டாம் வியாபாரம் அந்த செய்யும் போது வாங்குகிறவரும் விற்கிறவரும் பொருந்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த நிபந்தனை அல்லாஹுத்தால் இந்த வசனத்தில் நமக்கு சொல்லி காட்டுறோம் அடுத்தது அல்லா சொல்கிறான் வலா தக்துலு அம் ஃபுசக்கும் உங்களை நீங்கள் கொலை செய்ய வேண்டாம் வலா தக்துலு அம் ஃபுசக்கும் உங்களை நீங்கள் கொலை செய்ய வேண்டாம் இப்போ இந்த வசனம் நேரடியாக எதை தடுக்குது தற்கொலை செய்வதை தடுக்கிறது 
டிரெக்டாக இந்த வசனம் வந்து தற்கொலை செய்வதை தடை செய்கிறது அது நம்ம எல்லோருக்கும் தெரியும் தற்கொலை செய்வது பெரிய பாவமாகும் ஆனால் தற்கொலை செய்வது குஃப்ரா இல்லை தற்கொலை செய்யக்கூடிய ஒருவர் காஃபிர் கிடையாது தற்கொலை செய்கிற ஒருவர் பெரும்பாவம் செய்கிறார் தற்கொலை செய்வது இஸ்லாத்தில் தடை செய்யப்பட்டிருக்கு இன்னொரு வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லும் போது வலா துல்கு ஐதி கும் இல தஹ்லுகா உங்களை நீங்கள் அழிவில் எரிந்து விட வேண்டாம் போட்டு விட வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் உங்களை அழித்து விட வேண்டாம் தற்கொலை செய்வது மிக பயங்கரமானது அதனால் ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தற்கொலை செய்த ஒருவருக்கு தொழுகை நடத்தாமல் போனார்கள் என்பதை ஹதீஸ்களை நம்ம பார்க்கிறோம் இது நேரடியாக அடுத்தது மறைமுகமாக நம்மை நாம் அழித்துக் கொள்வதும் கூடாது மறைமுகமாக நம்மை நாம் அழித்துக் கொள்வதும் கூடாது இப்போ உதாரணமாக ஒரு உணவு இருக்கிறது ஒரு நோய் இருக்கிறது அந்த நோயாளி அந்த உணவை சாப்பிட்டால் உயிருக்கு ஆபத்து இவர் அந்த உணவை சாப்பிட கூடாது தவிர்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் தன்னை அழிவுக்குள் ஆழ்த்தி கொள்கிறார் ரைட் அந்த வகையில் இப்போ இந்த லிக்கர் மதுபானம் போதை வஸ்துக்கள் உயிருக்கு ஆபத்து சிகரெட் உயிருக்கு ஆபத்து இப்படியான இந்த உணவை சாப்பிட்டால் கன்ஃபார்மாக சிலதுகள் இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னால் சும்மா எல்லாரும் இன்றைக்கு எல்லாரும் டாக்டர்ஸ் தானே ஃபேஸ்புக்கில் எழுத தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் டாக்டர் ஒரு மீடியாவை நடத்த தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் டாக்டர் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்கலாம் தமிழ் டாக்டர் தமிழ் வைத்தியர் அந்த வைத்தியர் இந்த வைத்தியர் என்று நிறைய பேஜுகள் வந்து ஒவ்வொருவரும் நினைச்ச வைத்தியம் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் என்றால் கன்ஃபார்மாக ஒன்று இது இப்போ உதாரணமாக ஒரு பெண் வயிற்றில் சிசுவை வைத்திருக்கிறாள் இந்த உணவை சாப்பிட்டால் அவளுடைய உயிருக்கு ஆபத்து குழந்தையுடைய உயிருக்கு ஆபத்து என்று சொன்னால் அதை அவள் சாப்பிடுவது ஹராமாகும் அதே போல் கிட்னி ஒரு நோயால் இருக்கிறார் அவர் அதை சாப்பிட்டார் என்ற உயிருக்கு ஆபத்து என்று டாக்டர் கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க என்றால் அதை அவர் சாப்பிடுவது ஹராமாகும் ஒருவர் தன்னை அழிவில் ஆழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது தன்னை தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடாது இப்போ நம்ம இப்போ பார்க்குற ஒரு பிரச்சனை என்னென்றால் டிரைவிங் வாகனம் ஓட்டுவது பைக் ஓட்டுவது நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் பார்க்குறோம் அப்போ சென்ற வாரம் அந்த வந்தார் மூலையில் நடந்த ஆக்சிடென்ட் பார்த்துருப்பீங்க எல்லாரும் டிவியில் எல்லாம் போட்டோம் ஒரு பைக் பத்திட்டு அப்படி பத்தி எரியுது மூணு பேர் ஸ்போர்ட்லேயே மரணம் வந்து செய்தி வந்துச்சு சக்தி டிவியில் எல்லாம் அதை போட்டு காட்டினாங்க என்னென்றால் ஓவர் ஸ்பீட் ஓவர் ஸ்பீடாக போகும்போது அது டூ வீலர் அது டூ வீலர் வந்து திடீரென ஒரு நாய் நாய் க்ரோஸ் பண்ணுறது மாடு க்ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு நூறு வீத சான்சஸ் இருக்கு நம்ம எல்லா ரோட்லையும் இப்போ ஒருவர் தொண்ணூறு ஸ்பீட்ல நூறு ஸ்பீட்ல வரும்போது ஒரு நாய் வந்து என்ன செய்யலாம் ஒன்றும் செய்யலாது தற்கொலை தான் நாயில் கொண்டு விட தாமணும் அல்லது பிரேக் அடித்தால் எங்கேயாவது போய் அப்படி தான் நடக்குது தொடர்ச்சியாக அப்போ இந்த இளைஞர்கள் இப்படி பைக் ஓடக்கூடிய இளைஞர்கள் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ள வேண்டும் தங்களை அழிப்பதற்கேற்ற முறையில் தான் போகிறாங்க அவங்களுக்கு பயம் இல்லை பயம் இல்லைன்றதுக்கு ஒரு லொஜிக் இருக்கே எனக்கு பயம் இல்லைன்றதுக்காக வேண்டி லொஜிக்கை தாண்டி நான் போக முடியாது அதனால தான் சவுதி அரேபியாவில் இருந்த முஃப்தி ஷேக் பிம்பாஸ் ரஹ்முல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒருவர் சிக்னல் குரோஸ் பண்ணுவது தற்கொலைக்கான முயற்சியாகும் இப்போ சிக்னல் விழுந்திருக்கு ரெட் சிக்னல் விழுந்திருக்கு அதை குரோஸ் பண்ணுறது வந்து தற்கொலை முயற்சி அதனால சில நாடுகள் நினைக்க கத்தார் போன்ற நாடுகளில் எல்லாம் மிகப்பெரிய ஃபைன் சிக்னல் குரோஸ் பண்ணுறது நினைக்க ஆறாயிரம் ரியால் நினைக்கிறேன் ஆறாயிரம் ரியால் என்றால் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் என்னென்னால் அது ஒரு கொலைக்கும் தற்கொலைக்குமான முயற்சி அதே போல் ஓவர் ஸ்பீட் அதையும் அவர்கள் ஒரு தற்கொலைக்கான முயற்சியாக குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்போ அல்லாஹு தாலா அமானிதமாக தந்த உயிரை அமானிதமாக தந்த உடலை பாதுகாப்பது நம்முடைய கடமை எனவே வலா தக்துலு அம் ஃபுசக்கும் உங்களை நீங்கள் அழித்து விட வேண்டாம் இன் அல்லாஹ கான பிக்கும் ரஹிமா அல்லாஹ் உங்களோட விஷயத்தில் அன்பும் இரக்கமும் காட்டக்கூடியவனாக இருக்கிறான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அன்பும் இரக்கமும் காட்டக்கூடிய அவன் அன்பும் இரக்கமும் இருக்கிறதாலான இதெல்லாம் சொல்கிறான் நமக்கு உன்னுடைய உயிரை பாதுகாத்துக்கொள் உன்னுடைய உடலை பாதுகாத்துக்கொள் உன்னுடைய மார்க்கத்தை பாதுகாத்துக்கொள் நீ அடுத்தவனுக்கு அநியாயம் செய்யாத உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை பாதுகாத்துக்கொள் 
அதே போல சட்டங்களை தரும்போது கடுமையான சட்டங்களாக தராமல் நம்முடைய இயல்புக்கு ஏற்ற முறையில் சட்டங்களை தந்து அல்லாஹு தால் அந்த சட்டங்களை பின்பற்றக்கூடிய சூழ்நிலையை நமக்கு ஏற்படுத்தி தருகிறான் எனவே அல்லாஹு தாலா ரஹீமாக இருக்கிறான் என்ற இந்த செய்தியோடு இன்ஷா அல்லா இந்த வகுப்பை நாம் அமிர்தா ஆவான அலமின் சுபானக் அல்லாஹ் அஷ்தல்லா இல்லாஹ் இல்லாஸ்தான்